Bon, du coup, sachez qu'il n'y a, a pas de problème, on va garder que le meilleur. Le meilleur profil aussi. Le, bah alors, validation du profil, s'il vous plaît, pour Pierre. Léonie, scène 1. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Dans la classe de CE1, CE2, de Céline Brisson. Bah, J'ai attendu 80 ans pour devenir une vedette, alors. <rire> Monsieur, j'aurais commencé plus tôt. Hein c'est bon pour les génériques de début, ça. Ouais, mais c'est avec la cam. C'est avec la cam. Quel âge as-tu alors moi j'ai 80 ans, je suis né le 21 février 43. Bravo, merci Nel. À toi. Bonjour, comment tu t'appelles Je m'appelle Sonia. Et toi tu t'appelles comment Manon. Manon. Joli prénom. Merci. En quelle année es-tu né et où alors, je suis née en 1949, à Moutier, en Suisse. Et je suis arrivée à Murianette en 1978. J'ai rencontré Pierre en Suisse, qui est venu passer quelques jours de vacances. D'où viens-tu Je suis née donc à Villarbonneau. Maman était femme au foyer. J'avais deux sœurs, elles étaient sympas, mais frangines. Pourquoi est-on venu à Murenette Eh bien, c'est simplement parce que l'employeur de mon père oui. avait permis à, mon, à mes parents l'accession oui. à la propriété. Donc, euh, dans la vallée du Grésivaudan, oui. en fait, entre 0 ans et puis 80 ans au jour d'aujourd'hui, j'ai parcouru, euh, je dirais, allez, une dizaine de kilomètres. « Ah ben, bah, je suis un pur produit du Grésivaudan. » D'accord, j'ai peut-être même l'accent, je ne m'en rends pas compte. Mais bon, on a quand même pas mal voyagé, Sonia et moi. Ça nous a permis de voir autre chose. Est-ce que vous avez eu des, des baffes Ah, alors ça, oui. Ok. Vous en à l'école primaire euh, à Domaine. Alors, euh, la première, elle m'a fait plaisir. La deuxième, elle ne m'a pas fait plaisir du tout. Et aujourd'hui, j'attends encore la troisième. Ah. Bah... Tu veux qu'on parle de la première Oui. Alors, la première, dictée. Je n'étais pas très fort. J'étais plus euh, fort en mathématiques. On monte sur l'estrade. Et là, il parcourt les lignes. Pas de faute. La dernière phrase, il souligne. Il me regarde. Il me met une gifle. <rire> Retourne à ta place. Je me pose encore la question, alors pourquoi m'a-t-il mis une baffe alors qu'il aurait dû me féliciter Je n'avais fait qu'une seule faute. Habituellement, je faisais cinq fautes. C'est pour ça que je te dis que cette gifle, je l'ai acceptée avec le sourire. Hein Mais par contre, l'autre, pas pareil. À la récré, on éprouve le besoin d'aller aux toilettes. Et là, il y a un grand costaud. Hein Moi, j'ai 8 ans, 8, 9 ans, à peu près à ton âge. Il arrive, il me regarde comme ça, il commence à faire ce qu'il avait à faire, puis d'un seul coup, il me fait pipi dessus. Alors, je me révolte, c'est un grand gaillard, et je suis crache dessus. Lui, il est sorti, et juste comme je sors de l'urinoir, je vois qu'il était en train de discuter avec l'instituteur qui parcourait la cour de long en large, et... L'instituteur, il me fait comme ça. Alors, je suis arrivé, j'ai voulu m'expliquer. Il m'a mis une gifle, je suis allé pleurer dans mon coin, 
Alors celle-là, je n'ai jamais accepté, parce que là, je gueulais à l'injustice. Je n'ai même pas pu m'expliquer, et c'est ça qui est terrible. Alors, tu prends une gifle, je ne te dis pas, hein. elle m'a résonné euh, dans l'oreille pendant longtemps. Figure-toi que je me suis toujours dit, si je retrouve cet instituteur, je lui écrirai pour lui dire que vraiment ça, cette gifle m'a marqué parce qu'elle était injuste. Et je dis ça bleu, j'avais 70 ans. Je commence à écrire ma lettre, j'ouvre le, le journal et je vois qu'il était décédé. Bah ben, tant pis, voilà, je reste avec cette injustice, je dirais. Mais bon, j'y pense quand même de temps en temps. Parce que quand on est jeune, on a ce besoin de, de justice. Voilà. Alors la troisième, celle que j'attends, à Murianette, l'instituteur, il s'appelait Monsieur Chaise. Un gars costaud, euh, et les copains m'avaient dit, tu sais, avec lui, il euh, faut faire attention, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. On joue au foot dans la cour, bam, je tape, bam, dans le carreau. D'un seul coup, la porte s'ouvre sur la cour, je vois l'instituteur qui arrive, monsieur Chaise, qui c'est qui a fait ça Je lève le doigt, tu sais, dans la cour, il n'y avait plus de, de bruit, hein, euh, tout. J'ai dit, bah, ça y est, tu, tu vas prendre la troisième. Ah. Il m'a dit, approche. Moi, je m'approche. D'un seul coup, il me dit, va chercher le ballon. Il récupère le ballon. Il rentre. Et j'attendais ma gifle. Bah, je ne l'ai pas eu. Voilà. Heureusement, après, j'en ai plus jamais reçu. Heureusement. <rire> Après, je me suis rendu compte que cet instituteur, il me prenait en compte. Pour moi, bien travailler, c'était la récompense que je lui faisais. Et si je n'avais pas eu cet instituteur, je pense que ma vie se serait certainement passée différemment. Je veux savoir pour toi comment ça se passe. Je... Maintenant, nous, on n'est pas punis. On a des fois... On n'est pas punis. On a des fois cinq minutes en moins ou des fois on est puni. Ah d'accord. Bah, c'est quand même mieux qu'une gifle. Oui. Hein, tu es d'accord Oui. Parce que taper, euh, ce n'est pas une solution. Hein OK Oui. Si on reparle un peu de Monsieur Chaise, il préparait les élèves au certificat d'études. C'était un examen euh, qui était assez difficile. On avait chant. Et je me souviens de la, de la chanson que j'ai dû chanter. Ben, la maîtresse a dû m'arrêter parce que je m'arrêtais plus de chanter. Tu veux que je t'en chante un petit morceau Ok. Alors, c'était... À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé de l'eau si belle que je m'y suis baigné. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Alors figure-toi que j'ai réussi cet examen haut la main. Et puis il dit, j'ai eu aussi une mention. Il n'a pas dit Gaillard, il a eu une mention. Il a dit, j'ai eu une mention. Tout ça pour te dire qu'il mettait un poids d'honneur et il avait l'estime de lui-même dans la mesure où il avait permis à ses élèves de réussir cet examen qui était important, je dirais, à cette époque pour l'avenir des, des, des élèves. Mon père m'a toujours dit, il euh, y a deux personnes dans la vie auprès de, desquelles tu pourras apprendre, le curé et l'instituteur, parce qu'ils détiennent le savoir. Et l'instituteur m'a toujours dit, monsieur Chaise, si tu veux, tu peux. 
donne-toi les moyens de ta réussite. Eh bien, ça, toute ma vie, ça m'a accompagné. Hmm? Ouais. Pas mal, hein Oui. Voilà. Ah, c est... C est... qui c'est qui fait ça C'est David Amdé. Ah oui Dessinateur. Ah, formidable. Ah ouais, très bien. Ouais, c'est votre voisin, il habite <rire> pas loin. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il chantait les louanges de Pierre et de Sonia. <rire> Sonia, c'est la petite dame qui partage ma vie hein, depuis euh, 45 ans. Ne me pas. <rire> voilà, 45 ans. <laughs> Because I adore you, I give anything for you. You make me smile, smile, smile. And when I'm around you, things kind of get hazy. Because I am crazy, crazy for you. I cannot describe it except that I'm in love. Yeah, I'm feeling feelings, feelings for you. And now I shout to the world, my Elle a eu la gentillesse, bien sûr, et je la remercie d'ailleurs de s'occuper de, de mon fils comme si c'était le sien. On n'a pas pu avoir d'enfant, je le regrette, mais bon, aujourd'hui on a des petits-enfants et c'est une petite merveille, quoi. C'est des enfants qui sont des petits-enfants qui sont grands. Hein. 38 ans, 29 ans, bon, pas mal. Hein. Et comme je me suis marié jeune, mon fils est arrivé jeune. Et comme ça, j'ai pu faire du sport avec lui. Je ne t'ai pas dit, j'ai fait beaucoup de sport. Merci Lucas. Bonjour Pierre. Bonjour Lucas. Est-ce que tu as déjà fait du basket Oui, à Domaine, dans l'équipe euh, cadet. À Domaine, il y avait une équipe euh, adulte euh, qui était assez forte, bien connue. Je faisais 1m65. Entre ma grandeur et puis le, le panneau de basket, euh, une sacrée différence. Hein. J'espère que tu seras grand, parce que plus tu es grand pour jouer au basket, et mieux tu t'approches euh, du panier. Hein. Est-ce que tu as déjà marqué des paniers Ah ben, évidemment, si j'en avais pas marqué, ils ne m'auraient pas accepté dans l'équipe. Est-ce que tu aimes bien le basket Oui. Oui Alors, il euh, faut que tu manges beaucoup de potage hein, pour grandir. Mes parents disaient toujours ça, mange ta soupe, comme ça tu grandiras. Et puis, tout compte fait de la soupe, j'en ai mangé beaucoup, mais je fais qu'un mètre 65. Dommage, hein Et je suis bien content d'avoir été un sportif. Et lorsque j'étais à l'école, euh, c'était en 1960, il y avait les, les Jeux Olympiques à Rome. Et comme j'étais un bon sportif, le département avait organisé un séjour en Italie et là on avait des billets gratuits pour rentrer sur le stade et j'ai vu aussi aux 100 mètres Harry l'allemand battre le record du monde du 100 mètres en 10 secondes pour la première fois je me souviens que mon père avait payé à l'époque 15 000 francs pour ce voyage. Mais à l'époque, euh, c'était pas grand chose. Mais pour mon père, c'était beaucoup. Et je me souviens qu'il avait été voir euh, le directeur de l'école 
pour savoir s'il ne pouvait pas payer en trois fois. Et le directeur, bien sûr, avait accepté. Ça m'a apporté quelque chose parce que j'ai vu euh, des jeunes capables de, de faire des exploits. Pourquoi votre père n'a pas voulu de, que vous faisiez des études Alors écoute, euh, ben, la vie n'était pas si facile que ça. Oui. Et j'ose te dire qu'à Domaine, on, on avait un appartement. C'était vraiment pas heureux. On prenait la tapisserie, on pouvait la décoller euh, comme ça. Elle ne tenait pas au mur parce qu'il y avait beaucoup d'humidité. Parce que quand on était à Domaine, on dormait tous dans la même chambre. Et l'hiver, tu veux que je te dise, il y avait un, un poil, il faisait tellement froid, on aurait dû mourir une dizaine de fois. Tu sais pourquoi Parce que ce poil, il devenait tout rouge. Et quand on sait que la fonte qui, qui fait le poil, oui. elle est poreuse, et que l'oxyde de carbone passe à travers, eh bien, on aurait dû mourir. Parce que c'est un gaz... Euh, qui est mortel. Voilà. Alors, tu, tu peux imaginer qu'on s'est retrouvé chacun avec une chambre. C'était le grand bonheur. Bon, on mangeait beaucoup de pommes de terre, hein, je dois te dire. Des pâtes, euh, des féculents, euh, ça, on connaît. Hein. Il n'y avait pas de toilette. Il n'y avait pas, je ne dis pas de bêtises, il n'y avait pas d'eau. Pas de toilette, pas d'eau. Il fallait aller à la fontaine par n'importe quel temps pour euh, récupérer l'eau. D'accord alors je te dis pas, il y avait pas on n'avait pas de douche, on avait une grande baignoire euh, en métal, il fallait faire bouillir de l'eau chaude, après il fallait mettre de l'eau froide, et les trois enfants, chacun son tour. Et tu veux que je te dise, c'est moi qui passais le premier, et mes sœurs après moi. Alors, mais on ne changeait pas l'eau. Hein. Pourquoi eh ben Parce que tu, tu imagines, pour remplir cette grande bassine, ce grand, cette grande baignoire, le nombre de seaux qu'il fallait apporter et qu'il fallait faire chauffer. Autrement, on ne se baignait pas l'eau froide. Hein. Nos parents, on nous donnait beaucoup d'amour, mais c'est tout ce qu'ils avaient à nous offrir. Figure-toi que lorsque nous sommes arrivés à, dans cette maison de Mérinette, pour nous, ça a été pour les enfants, ça a vraiment été un, un grand bonheur. Tu sais, ce n'était pas toujours la joie à la maison, mais au moins nous, les enfants, on était tellement heureux d'avoir une chambre, chacun, les parents leur chambre. Mes parents, de ce fait, puisqu'ils accédaient à la propriété, ils ont été obligés de faire des emprunts. Oui. Et un jour, maman est venue me voir et puis elle m'a dit, écoute, ce serait bien si tu nous donnais la moitié de ton salaire. Et de ce fait, eh ben, ça a permis, je dirais, à la famille de vivre un peu mieux. Oui. Enfin voilà, donc je pense euh, effectivement que mon père n'a pas pu euh, me permettre de faire des études parce qu'effectivement, euh, il avait bien compris qu'il avait besoin que l'aîné de la famille euh, travaille. Euh, et je dirais même que peut-être que ça a permis à ma sœur d'aller euh, dans une école privée à Grenoble pour devenir euh, sténodactylo. Voilà, alors c'est du grand bonheur si ça a pu euh, aider aussi d'une part mes parents aider ma, ma frangine. Hmm. Est-ce que tes cadeaux étaient bien Les parents, à l'époque, euh, ils n'avaient que de l'affection à offrir. On ne pouvait pas se payer, euh, je dirais, des, des cadeaux. Et tu sais, euh, euh, on n'en voulait pas à nos parents euh, pour ça. Moi, je me souviens que bah, ça, c'était le soir de Noël, hein, de papier et puis une clémentine. Et tu vois... Euh, ça ne nous dérangeait pas. On était euh, très heureux. 
Et toi, qu'est-ce que tu as commandé pour Noël Ben, des jouets. Des jouets C'est tes parents qui choisissent pour toi ou c'est toi C'est moi, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Ben, tu es gâté alors. Tu vas être gâté plutôt. Hein ben, Tu as de la chance. Quelle différence entre tout ce que tu as commandé et ce que nous, nous avions en 44, 45 Bonjour Pierre, je m'appelle Malone. Bonjour Malone. Est-ce que tu as connu la guerre Alors, euh, je suis né en 43, donc il euh, y avait effectivement la guerre, mais j'étais trop jeune pour vraiment la, la connaître. Mais de la guerre, euh, je me souviens que d'une chose. Euh, dans la cité où je suis né, il y avait un château d'eau. Et sur ce château d'eau, il y avait une sirène. Et chaque fois qu'il y avait des alertes, des avions qui passaient et qui venaient bombarder euh, à Grenoble, par exemple, ou l'extérieur de Grenoble, eh bien, cette sirène sonnait, mais d'une façon, et j'ai toujours eu peur des sirènes. Pourquoi Les sirènes d'aujourd'hui, euh, qu'on entend une fois par mois, à ben, chaque fois que j'entends euh, la sirène, euh, tout de suite... Euh, oui, ça me fait quelque chose, quoi, voilà. Ça doit remonter, donc, euh, à l'époque euh, où je suis né. Euh, donc, je n'ai pas connu, effectivement, la guerre. Cependant, je sais que mon père était maquisard, donc il s'est battu euh, contre les Allemands, mais en tant que civil et non pas comme militaire. Vous avez un grand-père qui a connu la guerre Oui, euh, tout à fait. Euh, la guerre des tranchées à l'époque. Et il y a des armes qui étaient utilisées, notamment euh, du gaz, dans les tranchées. Et je me souviens que mon père m'avait dit que son père avait été gazé à la guerre de 14-18. Il n'a pas été que gazé à la guerre de 14-18, il a été aussi blessé. Et ça, cette étiquette, c'est ce qu'il portait à son poignet lorsqu'il a été blessé. Et tu sais ce qui est marqué sur cette étiquette Non. C'est marqué Gaillard Tony, le numéro de son régiment, plaie côté gauche par éclat d'obus, piqûre antitétanique faite à rapatrier sur l'arrière. Tu vois que c'est marqué au crayon en plus pour mon grand-père, ça a eu des conséquences, parce que j'ai cru comprendre qu'il était mort jeune, probablement des suites de ce qu'il avait subi pendant cette guerre. Enfin bon, ça a été une époque difficile. Mes grands-parents ont certainement beaucoup souffert. Mais la guerre de 14-18, ça a été une, une catastrophe humaine. Et de temps en temps, ben, je regarde un peu, ça me permet de, de voir d'où je viens. Est-ce que, à l'époque, les ordinateurs existaient Ah non, pas du tout. Moi, quand j'ai commencé à travailler, euh, c'était les machines à écrire. 
Après, euh, petit à petit, les ordinateurs sont arrivés, il fallait apprendre, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, les jeux ne sont plus vite dans le bain que nous, quand on a un certain âge, c'est plus compliqué. Alors les ordinateurs, c'est bien, ça facilite le travail, c'est plus rapide. Mais bon, comme je te, te l'ai dit tout à l'heure, notre ordinateur a été piraté et je ne te dis pas les dégâts. Donc euh, c'est bien d'un côté, mais il faut beaucoup plus de sécurité. Est-ce qu'il y avait des iPhones Ah non, non, il n'y en avait pas. Non, non, il n'y en avait pas du tout. Et là aussi, le téléphone portable, c'est une bonne chose. Ça permet de communiquer rapidement. Si on est en montagne, si on est en détresse, tout ça, ça peut faciliter les secours. Cependant, avec les téléphones portables, les échanges de SMS, les gens ne communiquent plus. On ne se parle plus, on ne voit plus les gens. On ne sait pas, lorsqu'on s'envoie des SMS, si la personne va bien ou va pas bien, que lorsque tu es en face ou quand tu l'entends au téléphone, tu peux savoir, au son de la voix, comment va la personne. Ça, c'est un petit peu dommage. Je trouve que là, avec euh, toutes ces technologies, euh, les gens s'isolent de plus en plus et ne communiquent plus. À l'époque, on faisait beaucoup de jeux de société, on, fait, on partageait beaucoup de choses, qu'aujourd'hui, euh, c'est un peu chacun pour soi et c'est bien dommage. Son téléphone Alors on se déplaçait, on se déplaçait pour, si on voulait voir quelqu'un, ben, ça permettait de se réunir, de faire des jeux de société, d'échanger, de, on jouait aux cartes. Et ça aujourd'hui, malheureusement, ça n'existe plus. Et c'est bien dommage. Comment c'était quand tu es arrivé à Murianette Eh bien écoute, euh, c'était un, un village qui était triste. Mais tout compte fait, la tristesse est vite partie. Parce qu'avec la maison euh, qu'on avait, on est passé, euh, je dirais, de l'ombre à la lumière. Parce que pour nous, c'était extraordinaire. Et petit à petit, on, ben, on a commencé à aimer les gens. Mais au départ, on n'était pas très bien vus par les murailles et toi. Parce que, je ne sais pas, ils devaient penser des choses, euh, ben, peut-être qu'ils vont venir voler euh, nos poules, euh, euh, nos fruits, nos légumes. Et ben non, petit à petit, ben, on a noué des contacts. Il faut dire qu'on allait chercher le lait chez, chez les paysans. Et ça a permis de, de créer une communication. Et puis, il ben, y avait aussi des enfants. Et je me souviens qu'on on allait faire les foins avec euh, Madame Perrault. Alors, il euh, fallait atteler les vaches. Euh, oh, C'était quelque chose de bien. Là, C'était assez plaisant, euh, d'ailleurs. Mais si je repense euh, au village même, c'était quelque chose... Euh, C'est un village triste, de vieilles, de vieilles bâtisses, des vieilles granges. Mais bon, euh, aujourd'hui, bah, ça a beaucoup changé. Hein en 1978, Murianette était un petit village, il y avait à peine 500 habitants. C'était un petit village familial, tout le monde se connaissait. Euh, il y avait une bonne entente entre les habitants, euh, c'était très convivial. Il y avait souvent des fêtes de village, euh, des soirées choucroute, tout ça. Après, Murianette s'est agrandi et effectivement, on, voit, on se connaît un petit peu moins avec les nouveaux arrivants. Voilà, mais autrement, c'est un petit village bien sympathique, très joli, il y a les montagnes tout autour, donc euh, c'est très agréable d'y vivre, à part l'été où il fait vraiment très chaud et je crains beaucoup la chaleur. Ah ouais, il fait très chaud. Oui, il fait très chaud. Tu étais déjà allé à la Vogue des cerises. Mais il faut savoir qu'à Mérénette, il y avait beaucoup de cerisiers. Et c'était le jour où, effectivement, la, 
les cerises se vendaient à Mérenette. Et c'était, euh, je dirais, pour le, le petit village, une manifestation euh, importante. Et le soir, il y avait bal organisé par M. Roche, qui tenait le, le café-restaurant sur euh, le dos d'âne de Mérenette. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de voitures, mais il n'y a plus de cerisiers à Mérenette. Est-ce que tu vas à la Vogue des cerises Oui, ah. des fois. Des fois Et tu aimes les cerises ouais. C'est bien, hein On voit beaucoup de monde. C'est sympa. Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard Paysagiste. Comment Paysagiste. Paysagiste. Donc tu aimes la nature. Donc à Mérenette, tu as tout ce qu'il te faut. Parce que tu es vite fait dans la nature, ou en plaine, ou en montagne. Ben, C'est bien. C'est un beau métier. Il n'est pas nécessaire de faire des études longues pour faire quelque chose qui plaît. Ça, c'est important. Parce que quand tu arrives dans la vie, tu as un métier, mais ce n'est pas ce que tu voulais faire. Et ben, ça t'embête pour le restant de tes jours. Si tu veux être paysagiste demain, eh ben donne-toi les moyens d'y arriver. C'est personne d'autre que toi qui arrivera. OK Puis dans la vie, il ne faut pas attendre des autres ce que tu pourrais faire, que tu devrais faire toi-même. D'accord Alors toi, qu'est-ce que tu veux faire dans l'avenir la, dans, dans euh, euh, Tu as déjà être... une idée Ben oui, je veux être chanteuse. Bien. On aura la chance de te voir à The Voice ou à la Star Academy alors. Oui, hein peut-être. Et tu travailles beaucoup le chant, tu travailles ta voix Oui, aussi grâce à l'école parce qu'on on fait des chants. Oui. Malone, elle joue du piano, donc ah, mais on va super. faire un groupe. Ah eh ben c'est super eh bien, écoute, je te souhaite beaucoup de, beaucoup de chance et surtout d'arriver à ton, à ton métier de chanteuse si c'est ce que tu veux vraiment faire. D'accord Merci. Bonne chance. Les études, il faut les faire quand c'est le moment. Parce que quand tu reprends des études à 29 ou 30 ans, eh bien, c'est très difficile. Je travaillais et en plus de ça, je rentrais à la maison et en plus de ça, j'allais à l'école tous les soirs, même le samedi matin. Alors ça fait des longues journées. Et tu sais, quand tu fais ce genre de choses, tu perds tes copains parce que tu ne vois pas la lumière du soleil. Hum. Tu perds tes copains et tu perds euh, ta famille. Ok Ok. Voilà. Là, je t'ai tout dit, je crois. Oui. Hein Enfin, tu vois, j'ai pas mal réussi. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter Alors, j'aimerais dire aux jeunes, aux enfants, qu'il faut bien étudier et puis euh, faire attention avec ces nouvelles technologies, de ne pas se faire avoir, oui, de faire très attention. Voilà. Tu vas réussir, mon garçon. Je t'ai tout dit que tu voulais savoir, ah ben c'est bien. J'ai été très contente d'être filmée. C'est bien, c'est bien. Ben moi, c'est pareil, tu vois. Et j'ai le plaisir d'être devant les caméras aujourd'hui, en ta présence et de toute l'équipe, bien sûr. Et ça me fait bien plaisir. Maman aussi. Merci, Pierre. Et bravo, Lucas. Bravo. Merci beaucoup, Pierre. Ben, C'était avec plaisir que je t'ai parlé, puis ça fait, ça fait du bien. Il y a plein de choses qui reviennent en mémoire. C'est extraordinaire, c'est bien. Tu as bien fait de m'inviter. Ok. <rire> bravo, Léonie. Bravo, bravo. Vive le Réanès Vive la maîtresse You make me smile, smile, smile And when I'm around you, things kinda get hazy Because I am crazy, crazy for you I cannot describe it except that
Love. 